ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி பட்டி தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு நவம்பர் சிக்ஸ்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லிப்ஸ் ஒர்க் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்டர் மன்ரேகா அண்ட் கேரளா எ தேர்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் கிளேசியஸ் அண்டர் த்ரெட் வான்ஸ் யுனெஸ்கோ ஹவு இஸ் இந்தியா பிளானிங் டு எண்ட் த சைல்ட் மேரேஜ் மிசிலேனியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய் கீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்த பிஒய்க்கு நான் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டெடி படியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் அவைலபிளாக இருக்குது ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் ரெண்டு மந்த்துக்கு இருக்குது அதில் காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் மட்டும்தான் அண்ட் சூன் நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அக்டோபர் மந்த்துக்கான மேகசினும் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதாவது மெசேஜ் ஆர் கால் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட் ஒர்க் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்டர் எம்ஜி நரேகா அண்ட் கேரளா யூனியன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேரளாவில் இந்த மாநிலக்கா கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிராம பஞ்சாயத்தில் ஒரு நம்பர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் தான் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு கேப் வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸாக ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க த மினிஸ்ட்ரி ஹேஸ் செட் தட் த இன்ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கேப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஆன் கோயிங் ஒர்க்ஸ் பெர் கிராம பஞ்சாயத் த ஸ்டேட் கேன் ஹாவ் அப் டு ஃபிஃப்டி இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்தோட அந்த ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அதர் ரீஜியன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு டென் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் தென் இன்னொரு கிராம பஞ்சாயத்தில் வேறு ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து ஏரியா இருக்குது அப்படி இருக்கப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான மேன்ரேகா கேப் அதாவது இருபது பேர் தான் வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தா வந்து சரியாக இருக்காது ஏன்னா ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் இந்த ஒர்க்கோட டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி ஏரியா அதிகமாக இருக்க ரீஜனில் என்னென்னா மக்களோட பாப்புலேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் அல்டிமேட்லி அவங்களோட ஒர்க் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து கேரளாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டியாக இருந்த அந்த கேப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு கிராம பஞ்சாயத்துலேருந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் இன்னும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது கேரளா கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க சோஷியல் ஆடிட்டுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அரௌண்ட் நைன்டீன் க்ரோர் வந்து கொடுத்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பட்ஜெட்டில் பட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னா அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் க்ரோர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் வந்து ஸ்டேட் மட்டும்தான் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அமௌண்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா சோஷியல் ஆடிட்டிங் ஆஃப் த மன்ரேகா ஸ்கீம் அதாவது அந்த மன்ரேகா கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களா ப்ராப்பராக அந்த அட்டனன்ஸ் இருக்குது தான் அந்த அவங்களோட ஒர்க்கை மானிட்டரிங் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் போய் கரெக்டாக சேருதா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மானிட்டரிங் ஒர்க்லாம் இருக்கும் அதாவது வந்து சோஷியல் ஆடிட்டிங் ஆஃப் மன்ரேகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கீமோட எஃபிஷியன்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த ஒர்க் வந்து எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த சோஷியல் ஆடிட்டிங் பண்ணாங்க இந்த சோஷியல் ஆடிட்டிங் கீழே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அந்த அமௌண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சேரில் ஒரு ஒரு ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் மட்டும் தான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்திருக்கு ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூவாக வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆர்டிக்கலில் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ரெடியூஸ்ட் பர்சன்டேஸ் அண்டர் மன்ரேகாஸ் இப்போது லாஸ்ட் ஒரு டூ ஃபினான்ஷியல் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் டென் க்ரோர் பர்சன்டேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வேலை வந்து நிறையா இருந்தது வேலை நாட்களும் அதிகமாக இருந்தது பட் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ் க்ரோர் பர்சன்டேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இது என்ன இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் என்னென்னா ஃபண்டிங் பிரச்சனை ஃபண்டு வந்து ப்ராப்பராக இல்லாதனால அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சது இப்போ சம்பளம் கொடுக்குறதுக்கு பணம் இருந்தால் தானே வந்து வேலைக்கு ஆளே கூப்பிட முடியும் அதனால தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பர்சன்டேஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் அந்த ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பராக இல்லை In the past 7 months, we have exhausted 80% of the fund. We will have to ask for more funds soon. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ தான் மன்ரேகா கீழே நாங்கள் செலவு பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா அது ஆல்ரெடி வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் கிட்ட வந்து செலவு பண்ணிட்டாங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மந்த்ஸ்க்கு அவங்க வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்கண
இப்போ ஒன் தேர்ட் வந்து த்ரெட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தது நம்ம குளோபல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் ரிமைனிங் இருக்க டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளேசியஸ் வந்து காப்பாற்றிட முடியும் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த யுனெஸ்கோ இஸ் அட்வொகேட்டிங் ஃபார் த கிரியேஷன் ஆஃப் அ நியூ இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட் ஃபார் கிளேசியர் மானிட்டரிங் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு பிகாஸ் இப்போ இந்த கிளேசியஸ் பற்றி அவங்க மென்ஷன் இஷ்யூ இருக்க மென்ஷன் பண்ணுறனால யுனஸ்கோ இன்னொன்று விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபண்டிங் தனியாக ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம என்னென்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்டாக இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஹாஃப் ஆஃப் ஹியூமே ஹியூமனிட்டி டிபெண்ட்ஸ் டேரக்ட்லி ஆர் இன்டெரக்ட்லி அந்த கிளேசியஸ் அஸ் தேர் வாட் ரிசோர்ஸ் இப்போது நம்ம ஹியூமேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதி பாப்புலேஷன் வந்து இந்த கிளேசியஸை நம்பி தான் இருக்காங்க அவங்களோட வாட்டர் சோர்ஸ்க்காக அதனால் நம்ம வந்து இந்த கிளேசியஸை கண்டிப்பாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் வென் கிளேசியஸ் மெல்ட் ரேப்பிட்லி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃபேஸ் வாட்டர் ஸ்கியார்சிட்டி அண்ட் இன்க்ரீஸ் தி ரிஸ்க் ஆஃப் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் சச் அஸ் ஃப்ளட்டிங் அண்ட் மில்லியன்ஸ் மோர் மே பி டிஸ்பிளேஸ் பை ரிசல்ட்டிங் ரைஸ் இன் த ஸ்கி சி லெவல்ஸ் இப்போ கிளேசியஸ் மெல்ட் ஆகினாலுமே நமக்கு நெக்ஸ்ட் கான்சிக்வன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் சி லெவல் ரைஸ் இருக்கும் அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் கான்சிக்வன்ஸ் கான்சிக்வன்சஸாக இருக்குது அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அஸ் மெனி அஸ் ஃபிஃப்டி யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் ஆர் ஹோம் டு கிளேசியஸ் ரெப்ரஸன்டிங் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இயர்ஸ் டோட்டல் கிளேசியரைஸ்ட் ஏரியா யுனெஸ்கோவோட ஃபிஃப்டி வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து என்னென்னா ஹோம் டு கிளேசியஸாக இருக்குது அதில் என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எத்தோட டோட்டல் கிளேசியர் எஸ்டி ஏரியாவை இதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த யுனெஸ்கோ ஸ்டெடி இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் த இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் ஐயூசியன்ஸ் ஷோட் தட் த தீஸ் கிளேசியர்ஸ் ஹாவ் பின் ரிட்ரீட்டிங் அட் அன் ஆக்சலேட்டட் ரேட் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ டியூ டு சிஓ டூ எமிஷன்ஸ் விச் ஆர் வார்மிங் டெம்பரேச்சர்ஸ் இப்போ என்னென்னா யூஎன் அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி ஐயூசிஎன் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இருக்குது இல்லையா அவங்க வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷன்ஸ் பற்றி ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வார்மிங்னால் கிளேசியஸ் வந்து ஃபாஸ்டராக மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர் ஆர் கரண்ட்லி லோசிங் ஃபிஃப்டி எயிட் பில்லியன் டன்னஸ் ஆஃப் ஐஸ் எவ்ரி இயர் ஈக்குவலன் டு த கம்பைண்ட் ஆனுவல் வாட்டர் யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் அண்ட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நியர்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அப்சர்வ் குளோபல் சி லெவல் ரைஸ் நம்ம கரண்டாக என்னென்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் பில்லியன் டன்னஸ் ஆஃப் ஐஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் உருகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவலன் டு த கம்பைண்ட் ஆனுவல் வாட்டர் யூசேஜ் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லியன் டன்னஸ் ஆஃப் ஐஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வாட்டர் யூசேஜுக்கு ஈக்குவலானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த கிளேசியஸ் ஃபாஸ்ட்டாக மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு அண்ட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நியர்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அப்சர்வ் குளோபல் சி லெவல் ரைஸ் முன்னாடி இருந்ததை விட குளோபல் சி லெவல் வந்து அரௌண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ரிசைட் அந்த கிளேசியஸ் வந்து த்ரெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ரிமை ரிமைனிங் டூ தேர்ட் கிளேசியஸ் வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட குளோபல் டெம்பரேச்சரை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ரைஸ் ஆகாமல் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை பாதுகாக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா யுனெஸ்கோ தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பித்து கிளேசியஸ்க்காக மட்டுமே ஸ்பெசிஃபைடாக அவங்க அதை மானிட்டர் பண்ணி ஃபண்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வொகேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஸ்டெடி பை த யுனெஸ்கோ அண்ட் ஐயூசிஎன் ஐயூசிஎனும் யுனெஸ்கோவும் பண்ண ஸ்டெடி பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் கிளேசியஸில் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரிட்ரீட் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் இந்த மாதிரி கிளேசியஸ் மெல்ட் ஆகிறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் லைக் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரும் அண்டு சி லெவல் ரைஸ் ஆகும் அந்த கான்ஸ்டியன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் டேட்டா பாயிண்ட் எந்த அளவு ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்மளோட கிளேசியர் லாஸ் ஆகிட்டுருக்கு எவ்வளோ மில்லியன் டன்னஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லியன் டன்னஸ் அது எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து யூஸ் பண
வித்தின் இந்தியா சைல்ட் மேரேஜ் வந்து எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்னா அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருந்துச்சு பட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டின் டைமில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ரீசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிக்ளைன்டு பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபர்தர் ரெடியூஸ் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று டைமில் இந்த டேட்டா வந்து நமக்கு எதுலேருந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இந்த டேட்டா கிடச்சிருக்கு இப்போ வேர்ல்ட் லெவலில் சுச்சுவேஷன் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ஜென்ரலிஸ்டிக் டேட்டா நம்ம யூனிசெஃப் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெல் மில்லியன் கேர்ள்ஸ் பெர் இயர் வந்து இந்த சைல்டு மேரேஜுக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகிறப்படுறாங்க அண்ட் ப்ராக்ரஸ் மஸ்ட் பி சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஆக்சலரேட்டட் இன் ஆர்டர் டு எந்த ப்ராக்டிஸ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த டார்கெட் செட் அவுட் இந்த சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நம்ம எஸ்டிஜியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா என்னென்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ள இந்த மாதிரி சைல்டு மேரேஜஸ்லாம் என் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இப்போ கரண்ட்லி எவ்வளோனா சைல்டு மேரேஜஸ் அரௌண்ட் டுவெல் மில்லியன் பர் இயர் வந்து நடக்குது இன்கேஸ் நம்ம டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்காம விட்டுட்டோம் நான் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்காமல் விட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு வித்தின் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளேயே அடிஷ்னலாக ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியனுக்கு இந்த மாதிரி சைல்டு மேரேஜஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம என்ன தான் வந்து ஓவராலாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறைச்சிருந்தாலுமே அந்த சைல்டு மேரேஜ் எல்லாம் அந்த ஸ்டில் அந்த டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இருந்து தானே இருக்குது அது கம்ப்ளீட்டாக ஏராடிக்கேட் ஆகலை இல்லை அந்த பாயிண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இட் இஸ் நாட் இனஃப் அந்த ப்ராக்ரஸ் ஹேஸ் பின் அன் ஈவன் இப்போ என்னென்னா நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது இது வந்து பத்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து எராடிகேட் பண்ணும் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் ஹேஸ் பின் அன் ஈவன் இப்போ எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைல்டு மேரேஜஸ் அப்படிங்கிறது நடந்துட்டு தான் இருக்குது பட் அதோட ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறது அன் ஈவனாக இருக்குது ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒரு சில மெஷர்ஸ் எடுக்கிறனால அங்கே குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் நிறைய கண்ட்ரீஸில் ப்ராப்பரான மெஷர்ஸ் இல்லாதனால அதிகமாகியிருக்கு இந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து அன் ஈவனாக இருக்குது ஸோ குளோபல் ஆவரேஜ் நம்ம என்ன எடுத்தாலுமே ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க not only because it violates the child rights but also because it affects the health of the infants and increases the maternal mortality rate இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த சைல்டு மேரேஜ் நடக்கிறனால என்னென்னா சைல்டோட சில்ட்ரனோட ரைட் மட்டும் வயலேட் ஆகிறது இல்லை அட் த சேம் டைம் இன்ஃபேண்ட் மார்ட்டாலிட்டி அண்ட் தென் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி இது எல்லாமே அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான டேட்டா பாயிண்ட் என்னென்னா சில்ட்ரன் பான் டு அடல்ட்ஸ் அண்ட் மதர்ஸ் ஹவ் அ கிரேட்டர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சீங் சன் ஸ்டண்டட் க்ரோத் அஸ் தே ஹவ் லோ வெயிட் அட் பர்த் அக்கார்டிங் டு என்எஃப்ஹெச்எஸ் ஃபைவ் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் சைல்ட் ஸ்டண்டிங் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இது என்னென்னா நம்ம இந்த சைல்டு மேரேஜ் நடக்கிறது ஜஸ்ட் லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து மட்டும் தான் பார்க்கணும் அதுலேருந்து வர கான்சிக்வன்ஸாக வரக்கூடிய ஹெல்த் பெர்ஸ்பெக்டிவாக நம்ம அந்தளவுக்கு கவனிக்கிறது இல்லை இப்போ பொதுவாக வந்து சைல்டு மேரேஜஸ் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சைல்டு மேரேஜஸ் குறைக்கணும் அப்படின்னா அதில் அந்த டேரக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் வேறஸ் இந்த மாதிரி சைல்டு மேரேஜ் நடக்கிறனால இன்னொரு முக்கியமான கான்சிக்வன்ஸ் என்ன இன்ஃபேண்ட் மார்ட்டாலிட்டி அண்ட் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி அதிகமாக நடக்குது அண்டு இந்த மாதிரி சைல்டு மேரேஜஸ் நடக்கக்கூடிய அடல்ட்ஸ் அண்ட் மதருக்கு வரக்கூடிய குழந்தைங்க வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டண்டடாக இருக்காங்க ஸோ என்எஃப்ஹெச்எஸ் ஃபைவ் ரிப்போர்ட் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா சைல்டு ஸ்டண்டிங் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ குளோபல் லெவலில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அரௌண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சைல்டு மேரேஜஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு சாரி ஒன் டுவெண்ட்டியில் டுவெல் மில்லியன் பெர் இயர் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இன்கேஸ் நம்ம வந்து எந்த மெஷர்ஸும் எடுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அடிஷ்னலாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சைல்டு மேரேஜஸ் வந்து என்ன தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிடலாமே அது வந்து பத்தாது ஸ்டில் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறத வேறு கம்ப்ளீட்டாக எடா எராடிகேட் பண்ணும் அண்ட் இதோட இம்பாக்ட் வந்து டேரக்ட் இம்பாக்டான வயலேஷன் ஆஃப் ரைட் மட்டும் கிடையாது இன்டேரக்ட் இம்பாக்ட்ஸ் லைக் இன்ஃபேன் மார்ட்டாலிட்டி அண்ட் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி அதுவும் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்தியா எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தெர் இஸ் க்ரோயிங் ட்ரெண்ட் ஃபார் டிக்ளைன் இந்த ஓவரால் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் சைல
ஒன்று வந்து என்னென்னா பாவர்ட்டி அப்புறம் அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத காரணம் சோஷியல் அவேர்னஸ் இல்லை அண்ட் அவங்களுக்கான நியூட்ரிஷன் ரெக்ரெசிவ் சோஷியல் நார்ம்ஸ் அண்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இது எல்லாமே ப்ரிவலன்ஸாக இருக்கணும் வந்து அந்த சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது நடக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் க்ளோஸ்லி லிங்க்டு டு சைல்டு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனால் இந்த சைல்டு மேரேஜஸ் நடக்குது இந்த சைல்டு மேரேஜ் ந நடக்கிறதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்களோட சுச்சுவேஷன் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் வித் எய்தர் பிலோ ப்ரைமரி லெவல் எஜுகேஷன் ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜஸ் அஸ் த டேட்டா ஷோஸ் எஜுகேஷன் வந்து ஒன் ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த சைல்டு மேரேஜ் பொறுத்த வரலும் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அண்ட் அதுக்கு கீழே இருக்கவங்கள்ட்ட இந்த சைல்டு மேரேஜ் அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் How are the states placed? Data shows that the child marriage is a key determinant of high fertility, poor maternal and child health and lower social status of the women. ஸோ சைல்டு மேரேஜ் நடக்குது அப்படின்னா இட் இன்வால்ஸ் அ ஹை ஃபெர்டிலிட்டி அண்ட் தென் அவங்களுக்கு வந்து அந்த புவர் மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் ஒரு சைல்டை பேர் பண்ணக்கூடியதுக்கான அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது அந்த சைல்டுக்கு வந்து இருக்காது அண்ட் தென் லோயர் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த விமன் இந்த ரீசன்ஸ்னால தான் வந்து சைல்டு மேரேஜ் அதிகமாக நடக்குது அண்ட் தென் ஸ்டேட்ஸ் வித் லார்ஜர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் புவர் ஹாவ் அ ஹையர் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன தான் எஜுகேஷன் பாவர்ட்டி அதெல்லாம் பார்த்தாலுமே அனதர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்காங்களோ அங்க சைல்டு மேரேஜஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க அண்ட் தென் முக்கியமாக இந்த ஜார்க்கண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவல் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அஸ்ஸாம் இந்த ரீஜன்லாம் ஹை ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜஸ் இருக்கு அண்ட் ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் லைக் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் ஹரியானா அவங்க எல்லாம் வந்து சைல்டு மேரேஜோட பெர்சன்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பை டேக்கிங் சம் மெஷர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் வித் ஹை லிட்ரஸி லெவல்ஸ் அண்ட் பெட்டர் ஹெல்த் அண்ட் சோஷியல் இண்டீசஸ் ஹாவ் ஃபேர்டு மச் பெட்டர் ஆன் திஸ் இப்போது கேரளா தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி ரீஜன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரஸி ரேட் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அவங்களுக்கான அந்த சோஷியல் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால அந்த ரீஜன்ஸில் சைல்டு மேரேஜஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ஸ்டேட் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துறோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த சைல்டு மேரேஜில் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய லாஸ் அண்ட் பாலிசி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் தெர் ஆர் செவரல் லாஸ் இன்க்ளூடிங் த ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ஃப்ரம் த செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் விச் எய்ம் அட் ப்ரொட்டெக்டிங் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் அதர் ரைட்ஸ் இந்த ரெண்டு லாஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில்ட்ரனை வந்து ஐ மீன் அவங்களோட ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுறதாகட்டும் அண்ட் அதர் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுறதாலும் அதிலேருந்து அவங்களை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு லாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த விமனோட மேரேஜ் ஏஜ் எயிட்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு ரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து கிளியரும் பண்ணிட்டாங்க அட் ப்ரெசென்ட் விமனுக்கான அந்த லீகல் மேரேஜ் ஏஜ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இருக்குது பிசைட் த சென்ட்ரலைஸ் ஸ்கீம்ஸ் லைக் பேட்டி பச்சோ பேட்டி படா விச் நீட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆன் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஹவ் லான்ச் மெனி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ஃபேக்டர்ஸ் லிங்க் டு சைல்டு மேரேஜ் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் டு ஹெல்த் கேர் அண்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இந்த பேட்டி பச்சோ பேட்டி படா ஸ்கீம் அந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் வித் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஏகப்பட்ட மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட் அவங்க இருக்கக்கூடிய மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்தந்த ஸ்டேட்ஸில் என்ன எடுக்கிறாங்க நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது விமனுக்கானது ஒன்று வந்து கன்னியாஸ்ரீ ஸ்கீம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரூபஸ்ரீ ஸ்கீம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கன்னியாஸ்ரீ ஸ்கீமில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த விமனுக்கு வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பர்சியூ பண்ணும் அப்படின்னு ஆ இருக்கு ஆசை இருக்குதோ அவங்க ட்ரீம்ஸ் இருக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கீமு கீழே அண்ட் இன்னொரு ஸ்கீம் என்னென்னா ரூபஸ்ரீ இந்த ஸ்கீம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஒன் டைம் பேமெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த புவர் ஃபேமிலிஸ்லாம் வந்து அவங்களோட டாட்டர்ஸ் மேரேஜுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வந்து எதனால் கான்ட்ராடிக்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து இந்த டுவெ
ஸோ என்ன பண்ணால் அந்த சைல்ட் மேரேஜை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே இது வந்து ஒரு சில ம மந்தில் முடிகிற விஷயம்லாம் கிடையாது இட் டேக்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் மந்த் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து நிறைய மெஷர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து எந்த டொமைனில் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பவரிங் கேர்ள்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தா எஜுகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் லைக் லிட்ரஸி ரேட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் இந்த சைல்ட் மேரேஜஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா க்ரியேட்டிங் ப்ராப்பர் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கான பா ப்ராப்பர் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி தரணும் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் அட்ரஸிங் த சொசைட்டல் நார்ம்ஸ் இந்த மூணு விஷயத்துலையும் இந்த மூணு டொமைன்ஸில் தான் நம்மளோட மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இட் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் பட் வி ஆர் கெட்டிங் டவுன் டு த கிராம பஞ்சாயத்து லெவல் என்ஷூரிங் த சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டிஸ் அண்ட் சைல்ட் மேரேஜ் ப்ராகிபிஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் டூயிங் த ஜாப் அண்ட் ஆக்டிவேட்டிங் அண்ட் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் குரூப்ஸ் இப்போ என்னென்னா வந்து நிறையா ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் அதிகமான சைல்ட் மேரேஜஸ் இருக்கும் அங்கே வந்து சைல்ட் மேரேஜ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் தென் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அவங்க வந்து கிராம பஞ்சாயத்து லெவலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதன் மூலியமாக அந்த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க A series of such interventions and recommendations of the Sivaraj Patil Committee report in 2011 have helped to bring down the percentage of child marriages in Karnataka. The Sivaraj Patil Committee will get the recommendations for the first time in 2011. That's why the child marriage rate in Karnataka is 42% and 21.3% reduced. Now, what do we do with the child marriage rate in Karnataka? அண்ட் அல்டிமேட்லி கன்க்ளூஷனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சைல்ட் மேரேஜை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அவேர்னஸ் நிறையவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு சைல்டோட ரைட்டை மட்டும் வயலேட் பண்ணுறது இல்லை அண்ட் அல்டிமேட்லி அவங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அதோடய ஹெல்த் எல்லாமே வந்து டேஞ்சரில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இதுக்கான ப்ராப்பர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் நம்ம வந்து குளோபல் லெவலில் பார்த்தோம் அண்ட் தென் இந்தியாவில் எந்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் வித் இன் த ஸ்டேட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமான சைல்ட் மேரேஜ் நடக்குது எங்கே கம்மியாக நடக்குது வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த சைல்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் த லாஸ் அண்ட் பாலிசி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் அட் லாஸ்ட் என்னென்னு பண்ணால் நம்ம வந்து எந்தெந்த டொமைனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோன்னா சைல்ட் மேரேஜஸ் குறைக்கலாம் அண்ட் அல்டிமேட்லி இதனால் என்ன இம்பாக்ட் ஆகுது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வயலேட்டிங் த ரைட் பட் ஆல்சோ இட் டேஞ்சர்ஸ் த ஹெல்த் ஆஃப் சைல்ட் அண்டர் ஹாஃப் ஸ்ப்ரிங் And next, over 64,000 people in India die of snake bites each year. Snake bite, a neglected tropical disease, is a public health problem in India and many other low and middle income countries has been long known. நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் இந்த ஸ்னேக் பைட்ஸ் நல்லா இறந்து போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து இருக்குது எங்கே அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபி மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான் இந்த ரீஜனில் அதிகமாக இருக்குது இது இந்த இறந்து போனதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர்ஸ் அந்த இனிஷியலாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் எய்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் இல்லாததுனால தான் வந்து இந்த டெத்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில ரீஜனில் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க Focus should be on the comprehensive strengthening of primary health care system, concentrating on both access and quality of care across all health system blocks. This is the important point because we have in a lot of regions that we have in a lot of regions. டிசீஸ் பேஸ்டு தான் வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பட் ஸ்னேக் பைட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ அதனால் அதுலேயும் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் நம்ம அட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர் ஒன் லேக் ஒன்லி சொமாலியா ஹேஸ் அ ஹையர் ஏஜ் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டெத் ரேட் தென் இந்தியா இந்த ஸ்னேக் பைட்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம இந்தியாவுக்கு முன்னாடி எந்த கண்ட்ரிக்குனா சொமாலியா மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு தட் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய ஸ்னேக் பைட்ஸ்னால இறந்து போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க And next, with the temple will rise and new Ayodhya, UP government hours. Now, in Ayodhya, the region is a tourism hub. By 2024, there are airport railway facilities, roads and hospital facilities. So, what do you mention here? If you want to improve the tourism, 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 if you want to transport facilities, if you want to improve the tourism, if you want to improve the tourism, if you want to improve the tourism. நெக்ஸ்ட் அப்சர்வேட்டரி அந்த எவரெஸ்ட் டேக்ஸ் அ ஹிட் அஸ் ஃபண்டிங் கெட்ஸ் கட் ஷார்ட் இப்போ என்னென்னா எவரெஸ்ட்லேர் வந்து அந்த ரீசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான ஃபண்டிங் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு மோஸ்ட்லி இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய இம்பாக்ட்ஸை நம்ம அந்த ரீஜனில் இருந்தால் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஆர்என்டியில் ப்ராப்பரான ஃபண்டிங் இல்லாத காரணத்தினால் டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற